Hello students. So transport in plants and topic some of the two more questions to choose now. So see the seventh question. What happens when a pressure greater than atmospheric pressure applied to pure water or solution? Right? So question is what happens when a pressure greater than atmospheric pressure? So the solution is when uh, applied to pure water pure water ki normal ga undatunnatundi atmosphere pressure kanna ekkuva ga man apply chesina appudu what will be happen em jarugutundi anade ikkada question right so normal ga unnapudu so free ga unnapudu ante swachcha ga unnapudu oka pure water yokka water potential ni manamu zero ga chupistam so ikkada mana water potential ane topic discuss chesina appudu akkada cheptunnam water potential depends on two factors that is uh, solute potential and pressure potential solute potential and pressure potential when pressure applied to pure water what will be happen its potential is increases its kinetic energy is increased so water swachcha ga unnapudu water ko manam pressure apply chesina appudu em jarugutundi ante vaatiki swachcha shakti perugutundi right chudandi ikkada so at normal atmospheric pressure water potential is denoted as zero when pressure is applied more pressure applied to water its potential is increases so potential will be increase right that is the answer and the eighth question explain what will happen to a plant cell if it is kept in solution having higher water potential so what will be happen to a plant cell so plant cell ke em avutundi eppudu ante when higher water potential is there when that plant cell kept in high water potential see the see here it is a beaker containing water molecule that is high water potential high water potential means plus psi w that beaker containing high water potential right so in this in the low okay plant cell with now right it contains ikkada high undante artham enti ikkada it contains low water potential so plant cell contains low water potential so question vachina akada high water potential so kept in solution having high water potential so ee solution lo em undi high water potential undi when comparing to plant cell it means water potential solution contains high water potential plant cell contains less water potential so what will be happen so water moves from always high water potential region to low water potential region high water potential region to low water potential region so that what will be happen after some time cell undergoes turgidity turgidity ubbutundi enduku water enter ayindi kaabatti plant cell loki cell undergoes swelling that is called turgid turgid right so here plant cell absorbs plant cell absorbs water and become turgid right so its water potential will be increases so water ikkada move kaadam valla ikkada em avutundi water potential anedi increase ayipothundi that is the answer and what are the physical factors responsible for the ascent of sap so what are the physical factors ikkada factors pair adutunadu so responsible for the ascent of sap what is ascent of sap ascent of sap ante enti movement of water molecules from root to shoot tip opposite to gravitational force is called as ascent of sap movement of water molecules opposite to gravitational force from root to shoot tip is called as ascent of sap so akkada three factors unnai okay it is explained by henry dickson that is cohesion tension theory right andulo unna factors pair adutunadu okati cohesion adhesion transpirational pulling transpirational pull so transpiration means loss of water in the form of water vapor that is a transpiration so stomata lo unna water baitiki ellipothundi ellipadam valla stomata lo less water potential so midwin lo high water potential untundi so ikkada chuste plant cell leaf right roots ikkada emi stomata dwara water baitiki ellipothundi evaporation untundi ne transpiration antunam so ikkada em jarugutundi less water potential untundi adhe midwin lo high water potential untundi then water moves from midwin to స్టోమాటా అదేవిధంగా మిడ్విన్లో వాటర్ వాటర్ ఉండదు ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి పైకి వాటర్ వెళ్తుంది ఇక్కడ పాజిటివ్ ప్రెజర్ ఉంటుంది కాబట్టి
సో ఆ విధంగా టెన్షన్ ఈజ్ క్రియేటెడ్ దట్ ఈస్ టెన్సిల్ స్ట్రెంత్ అంటున్నాం సో బేస్డ్ ఆన్ ద టెన్సిల్ స్ట్రెంత్ వాటర్ ఈజ్ మూవ్డ్ దట్ ఈస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ బై హెన్రీ డిక్సన్ త్రో కొహిషన్ టెన్షన్ థియరీ సో దేర్ ఆర్ త్రీ ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ దేర్ కొహిషన్ అడ్హేషన్ ట్రాన్స్పిరేషనల్ ఫుల్ కొహిషన్ మీన్స్ మ్యూచువల్ అట్రాక్షన్ బిట్వీన్ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ మధ్య బాండ్ని కొహిషన్ అంటున్నాం అడ్హేషన్ మీన్స్ మ్యూచువల్ అట్రాక్షన్ బిట్వీన్ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ అండ్ పోలార్ సర్ఫేసెస్ ఇట్ మీన్స్ జైలం వాల్స్ జైలం వాల్కి అదేవిధంగా వాటర్ వాటర్ మాలిక్యూల్స్కి మధ్య ఉన్న బాండ్ని ఇక్కడ అడ్హేషన్ అంటున్నాం ట్రాన్స్పిరేషన్ పుల్ మీన్స్ అపోర్డ్ మూవ్మెంట్ ఆఫ్ వాటర్ అపోర్డ్ మూవ్మెంట్ ఆఫ్ వాటర్ ఓకే దట్ ఈస్ కల్ ట్రాన్స్పిరేషనల్ ఫుల్ సో ఈ త్రీ ఫ్యాక్టర్స్ అడిగినాడు కాబట్టి త్రీ ఫ్యాక్టర్స్ రాస్తే ఇట్ గివ్స్ ఫుల్ మార్క్స్ అండ్ టెన్త్ క్వశ్చన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ వై జైలం ట్రాన్స్పోర్ట్ ఈజ్ యూజ్ యూని డైరెక్షనల్ వై దట్ ఇన్ ఫ్లోయం ఈజ్ బై డైరెక్షనల్ సో జైలంలో జరిగే ట్రాన్స్పోర్ట్ని మనము యూని డైరెక్షన్ అంటున్నాం అదేవిధంగా ఫ్లోయంలో జరిగే ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్ను బై డైరెక్షన్ అంటున్నాం ఎందుకని అడుగుతున్నాడు సో ఎందుకు జైలం అనేది ఏంటి ఇట్ కండక్ట్స్ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ వాటర్ అండ్ మినరల్స్ సో ఫ్రమ్ షూట్ రూట్ టు షూట్ టిప్ దట్ ఈస్ యూని డైరెక్షన్ ఒకే మార్గంలోనే వెళ్తుంది సో ఆల్వేస్ మూవ్స్ వాటర్ అండ్ మినరల్స్ ఫ్రమ్ రూట్ టు షూట్ టిప్ దట్ ఈస్ కల్ ఎస్ యూని డైరెక్షన్ యూని డైరెక్షన్ సో జైలం ట్రాన్స్పోర్ట్స్ వాటర్ అండ్ మినరల్స్ ఫ్రమ్ రూట్ టు లీవ్స్ దట్ ఈస్ షూట్ టిప్స్ సో అప్వర్డ్ మూమెంట్ దట్ ఈస్ only upward direction that is called uni direction but in phloem so phloem is nothing but it conducts food materials synthesized food materials from leaf to storage organs leaf nunchi storage organs ku food materials transport avutundi adhe vidhanga storage organs nunchi ikkada storage organs root kavachu fruit kavachu right adhe vidhanga leaf kavachu so ikkada storage organs nunchi tirigedi food material ట్రాన్స్ఫర్ టువర్డ్స్ యూటిలైజ్డ్ ప్లాంట్ పార్ట్స్ దాన్ని మనము సింక్ అంటున్నాం ఇక్కడ లీవ్స్ని సోర్స్ అంటున్నాం సోర్స్ అంటే మీ గ్రీన్ ప్లాంట్ పార్ట్స్ విచ్ ఆర్ విచ్ పర్ఫామ్ ఫోటో సింథసిస్ కాల్ యాజ్ లీవ్స్ సో యూటిలైజింగ్ ఆర్గాన్స్ వీటి మనం ఏమంటున్నాం సింక్స్ అంటున్నాం సో సింక్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ గ్రోయింగ్ ఆర్గాన్స్ దే మే బీ బర్డ్స్ దే మే బీ లీవ్స్ ఆర్ న్యూ బ్రాంచెస్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బీ సో ఫ్లోయంలో ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అనేది బై డైరెక్షనల్ లీఫ్ నుంచి స్టోరేజ్ ఆర్గాన్స్కు స్టోరేజ్ ఆర్గాన్స్ నుంచి మళ్ళీ తిరిగి యూటిలైజ్డ్ ప్లాంట్ పార్ట్స్కు ట్రాన్స్పోర్టేషన్ జరుగుతుంది కాబట్టి దట్ ఈస్ బై డైరెక్షనల్ సో ఫ్లోయం ట్రాన్స్పోర్ట్స్ ఇన్ దైజ్డ్ ఫుడ్ మెటీరియల్స్ లీఫ్ టు స్టోరేజ్ ఆర్గాన్స్ స్టోర్డ్ ఫుడ్ మెటీరియల్ దట్ స్టోర్ ఫుడ్ మెటీరియల్స్ మూవ్స్ టువర్డ్స్ గ్రోయింగ్ ఆర్గాన్స్ సో టూ డైరెక్షన్లో జరుగుతుంది అప్వర్ డైరెక్షన్ అండ్ డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ సో దట్ ఇట్ ఈస్ కాల్ యాజ్ బై డైరెక్షనల్ సో జైలంలో జరిగేది యూని డైరెక్షనల్ ఫ్లోయంలో జరిగేది ఫ్లోయంలో జరిగేది బై డైరెక్షనల్ బై డైరెక్షనల్ రైట్ క్వశ్చన్ నంబర్ లెవెన్ విత్ రెఫరెన్స్ టు ట్రాన్స్పిరేషన్ ఆఫ్ ఫుడ్ విత్ ఇన్ ఏ ప్లాంట్ వాట్ ఆర్ సోర్స్ అండ్ వాట్ ఆర్ సింక్ సో ఇక్కడ ట్రాన్స్పోర్ట్ అండ్లో ఫుడ్ సంబంధించి సోర్స్ అంటే ఏంటి సింక్ అంటే ఏంటి అని అడిగినాడు క్వశ్చన్ సో వాట్ ఆర్ సోర్స్ సోర్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ green plant parts which perform photosynthesis so green plant parts which are perform photosynthesis those are called as source so source are nothing but green plant parts which perform photosynthesis so photosynthesis normally ikkada jarutundi manaku leaf lo so it is nothing but source and sink so sinks are nothing but growing plant parts which is utilize food materials దట్ స్టోర్డ్ ఫుడ్ మెటీరియల్స్ ఏవైతే యూటిలైజ్ చేసుకుంటాయో వాటిని మనము సింక్ అంటాం సో ఏవి యూటిలైజ్ చేసుకుంటాయంటే గ్రోయింగ్ ప్లాంట్ పార్ట్స్ దే మే బీ షూట్ టిప్ న్యూ లీవ్స్ న్యూ ఫ్రూట్స్ బర్డ్స్ వాట్స్ ఎవర్ ఇట్ మే బీ రూట్స్ కావచ్చు సో ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే సింక్స్ సో గ్రోయింగ్ ప్లాంట్ పార్ట్స్ విచ్ యూటిలైజ్ దట్ ఫుడ్ మెటీరియల్ దోజ్ ఆర్ కాల్ యాజ్ సింక్ దే మే బీ ఫ్రూట్స్ ఆర్ బర్డ్స్ ఎట్సెట్రా రైట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ట్వెల్వ్ డజ్ ట్రాన్స్పిరేషన్ అక్కర్ అట్ నైట్ గివ్ ఎగ్జాంపుల్ సో నైట్ ట్రాన్స్పిరేషన్ జరుగుతుందా అయితే మనకు దీనికి సంబంధించి మనకు స్కోటో యాక్టివ్ స్టొమాటా ఫోటో యాక్టివ్ స్టొమాటా అని రెండు నేర్చుకున్నాం సో ఫోటో యాక్టివ్ స్టొమాటా సో ఇట్ మీన్స్ స్టొమాటాస్ ఆర్ ఓపెన్ డ్యూరింగ్ డే టైమ్ దట్ ఈస్ కాల్ ఫోటో యాక్టివ్ స్టొమాటా సో నార్మల్గా ఫోటో యాక్టివ్ స్టొమాటా అన్ని ప్లాంట్స్లో కనిపిస్తుంది బట్ సమ్ ప్లాంట్స్ విచ్ ఆర్ గ్రోయింగ్ ఇన్ డెజర్ట్ ఏరియాస్ సో ఇన్ దోస్ ఏరియాస్ టు కంట్రోల్ ద హై టెంపరేచర్
so night time open day time close ekkada desert plants lo the type of stomata are called as scoto active stomata so it means ikkada question enti does the transpiration occur at night night time lo transpiration jarugutunda ante yes enduko desert plants lo night time stomata open avutundi kabatti aa time lo transpiration jarugutundi so yes give examples example adignadu manaku enti avi desert plants evena kada manam ivochu then xerophytic plants antam so bryophyllum cactus open sha etc manam raayachu right question number 13 compare the ph ph of guard cells during opening and closing of stomata so stomata opening closing ay samayamlo daniki ph ela untundi ani adignadu so during during opening so ph of guard cells increases so ph increases during opening of stomata stomata open ayyatapudu akada guard cells lo ph anedi increase avutundi so ph increase avute stomata open avutundi so ph decrease avute stomata will be closed so increases stomata open avutundi decrease avute stomata close ayipothundi right question number 14 in the wake of transpirational loss in the wake of transpiration loss, the transpiration loss ko samandhi nchi, why do the C4 plants are more efficient than C3 plants? So C3 plants kana C4 plants chala efficient ka pan chesta hai, yandhu kana nikara question adi naadu. So yandhu kwa why? Because C4 plants losses only half of the water molecules. So half as much water as C3 plants. So C3 plants to pole chana pudu, only half of the water maathra me utilize jesko nta hai. Ekkada, for the same amount of CO2 fixation. For the same amount of CO2 fixation ka sambandhi nchi, C3 plants yandha water hai te use jesko nta hai ho. Andhila, only half of the water only used by C4 plants. So it means C4 plants minimize water loss. C4 plants minimize water loss and fixes more CO2 than C3 plants. So C3 plants to compare chesh na pudu, C4 plants to thakko water hi chesh kundra hai, yekko CO2 fixation na chesh na hai. And wala, C4 plants are more efficient than C3 plants. See the next question, question number 15. What is meant by transport saturation? How does it influence facilitated diffusion? So, here, transport saturation and TMT, that is facilitated diffusion in any way influence. So, what is the transport saturation? Here, we have to tell you that we facilitated diffusion. Facilitated diffusion. So, non-soluble lipid substances, their, difficult, their transportation is difficult to, to pass through this plasma membrane. So, already we discussed in facilitated diffusion topic. So, soluble substances only can diffuse faster through this plasma membrane. So, what about non-soluble substances? It means hydrophilic meiotic substances difficultation is, uh, their substances difficult, uh, transportation is difficult. So, their transportation is facilitated by proteins. That is called facilitated diffusion. So, you can say, any facilitated diffusion low polygon, if proteins are okay, sorry, transportation jerpute, then it reaches maximum facilitated diffusion. So, you can say, facilitated diffusion and the jerutuni, our time of the name, saturation point and term. So, when all protein transporters and AV, these protein tra transporters are used in transportation process. Transportation process, no? you proteins and you okay, sorry, involved. Then what will be happen? Facilitated diffusion, chala yekwaga jarutundi. Right? So it reaches a saturation point. Saturation point. So at the yem jarutna process, lante, it increases facilitated diffusion. So then, what is the facilitated diffusion? And the yekwaga jarutundi. Right? Next question Pressure potential of plant system can be negative. Elaborate. So, we have pressure potential. So, water potential is two factors that depend on the other one. The solute potential is the pressure potential. Solute potential value is pretty good negative. The pressure potential value is pretty good positive. I think we have a plant body. Lo so, plant body, lo, especially in xylem, water conducting tissue. Adhi. So, in xylem, we have a stem. So, we have a leaf. So, a transpiration lo, under your transpiration jaradamala, it losses water molecules. Water molecules and the coal potundi, palitangam jerutundi ante, ekara, e xylem of the midwin, 
జైలం ఆఫ్ ద స్టెమ్ ఈ ప్రాసెస్లో మనకు వాటర్ కోల్పోవడం వల్ల ఆ జైలంలో నెగిటివ్ వాటర్ పొటెన్షియల్ ఫామ్ అవుతుంది ఆ విధంగా నెగిటివ్ వాటర్ పొటెన్షియల్ జైలంలో ఫామ్ కావడం వల్ల స్టెమ్ నుంచి మిడ్వీన్కు రూట్ నుంచి స్టెమ్కు స్టెమ్ నుంచి మిడ్వీన్కు వాటర్ అనేది మూమెంట్ జరుగుతుంది అంటే ఇక్కడ ఒక జైలంలో తప్ప మిగతా అన్నిట్లో ప్రజల పొటెన్షియల్ వాల్యూ పాజిటివ్ కానీ జైలంలో మాత్రం ప్రజల పొటెన్షియల్ అనేది ఇట్ విల్ బి నెగిటివ్ సో ప్రెజర్ పొటెన్షియల్ ఆల్వేస్ పాజిటివ్ దట్ ఈస్ సై సైపి అంటాం ప్లస్ సైపి పాజిటివ్ కాబట్టి బట్ ఇన్ జైలం ప్రెజర్ ప్రెజర్ పొటెన్షియల్ ఈస్ నెగిటివ్ ఎందుకు వై బికాస్ డ్యూ టు ట్రాన్స్ఫరేషన్ రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ సెవెంటీన్ హౌ డస్ ఏబిఏ ఏబిఏ మీన్స్ అబ్సెసిక్ యాసిడ్ ఏబిఏ బ్రింగ్ అబౌట్ ద క్లోజర్ ఆఫ్ స్టొమాటా అండర్ వాటర్ స్ట్రెస్ కండిషన్స్ వాటర్ స్ట్రెస్ కండిషన్స్ ఉన్నప్పుడు అంటే నీరు తక్కువగా ఉన్న సమయంలో ఇది స్టొమాటాను క్లోజ్ చేస్తుంది ఎవరు అబ్సిసిక్ యాసిడ్ హౌ ఏ విధంగా అది క్లోజ్ చేస్తుంది అంటే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది మనం ఈ దీనికి సంబంధించి ఓపెనింగ్ క్లోజింగ్ ఆఫ్ స్టొమాటా మెకానిజం గురించి మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం అక్కడ చూస్తే మనకు అర్థమవుతుంది ఏం జరుగుతుంది అక్కడ ఈ అబ్సిసిక్ యాసిడ్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఓకే ఇట్ డ్రైవ్స్ కే ప్లస్ సయాన్స్ అవుట్ ఆఫ్ గాడ్ సెల్స్ ఇట్ డ్రైవ్స్ కే ప్లస్ సయాన్స్ అవుట్ ఆఫ్ గాడ్ సెల్స్ అంటే గాడ్ సెల్స్ నుంచి కే ప్లస్ సయాన్స్ బయటికి పోయేలా చేస్తుంది ఫలితంగా ఏం జరుగుతుంది స్టొమాటా విల్ బి క్లోజ్ స్టొమాటా విల్ బి క్లోజ్ సో ఏబిఏ డ్రైవ్స్ కే ప్లస్ సయాన్స్ అవుట్ ఆఫ్ గాడ్ సెల్స్ అండ్ ఇట్ మేక్స్ దెమ్ క్లోజర్ ఆఫ్ స్టొమాటా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఎయిటీన్ కంపేర్ ఇంబివింగ్ కెపాసిటీస్ ఆఫ్ పీ అండ్ వీట్ సీడ్స్ సో ఇంబివింగ్ కెపాసిటీ పీ మరియు వీట్ సీడ్స్ ఏ విధంగా ఉంటుంది ఇక్కడ చూస్తే మనకు ప్రోటీన్స్ హ్యావ్ మోర్ ఇంబివింగ్ కెపాసిటీస్ దాన్ కార్బోహైడ్రేట్స్ సో కార్బోహైడ్రేట్స్తో పోల్చినప్పుడు ప్రోటీన్స్కి ఎక్కువ ఇంబిబింగ్ కెపాసిటీ ఉంటుంది ఇంబిబింగ్ కెపాసిటీ అంటే ఏంటి వాటర్ను అబ్జార్బ్ చేసుకోవడం వల్ల అంటే హైడ్రోఫిలిక్ సబ్స్టెన్సెస్ అబ్జార్బ్ మోర్ వాటర్ అండ్ ఇట్స్ వాల్యూమ్ ఇంక్రీజెస్ దట్ ఈస్ కాల్ ఇంబిబిషన్ రైట్ రైట్ ఇక్కడ ప్రోటీన్స్కి ఎక్కువ ఇంబిబిషన్ ప్రెజర్ ఉండడం వల్ల అంటే ఇంబిబింగ్ కెపాసిటీ ఉండడం వల్ల ఎక్కువ వాటర్ అబ్జార్బ్ చేసుకొని ఇట్ షోస్ మోర్ స్వెల్లింగ్ దాన్ కార్బోహైడ్రేట్స్ సో దట్ సో ప్రోటీనియసియస్ పీ సీడ్స్ సో పీ సీడ్స్లో ఎక్కువగా ఉండేది ప్రోటీన్స్ సో ప్రోటీనియసియస్ పీ సీడ్స్ మోర్ స్వెల్ దాన్ స్టార్చీ వీట్ స్టీడ్స్ సో వీట్లో ఉండేది స్టార్చీ అంటే కార్బోహైడ్రేట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి సో వీట్ సీడ్స్ కన్నా పీ సీడ్స్ ఎక్కువగా స్వెల్లింగ్ చూపిస్తాయి బికాస్ ప్రోటీన్స్ కంటెంట్స్ మోర్ ఇంబివింగ్ కెపాసిటీస్